mia nonna era tutta particolare. Mica mi raccontava le favole. Quando ero piccola, andavamo sempre a Roma per Pasqua. Zio Giorgio e zio Paolo facevano a gara chi faceva l'abbacchio più buono. E noi, venendo da Milano, eravamo ospiti di mia nonna. Lei era molto religiosa e la sera non mi raccontava le favole, mi raccontava le storie dei santi. E io ero affascinata da questi personaggi, perché facendo scelte coraggiose avevano messo in discussione la loro vita, hanno compiuto qualcosa di speciale che ha cambiato il mondo. E io sono cresciuta con il desiderio di fare anch'io qualcosa di speciale. Anch'io volevo cambiare il mondo, anche se non volevo diventare santa. Quando ne parlavo con l'irruenza di un adolescente, mi sentivo dire, sei un idealista. E per tanto tempo ho pensato che fosse sbagliato avere un'aspirazione così alta. E l'ho lasciata in sordina. Finché un giorno è riemersa forte e chiara. Come coach avrei potuto nel mio piccolo fare tanto bene alle persone e aiutarne tante a fare qualcosa di speciale nel loro piccolo. Insieme avremmo potuto cambiare il mondo. Sono partita da me. Avevo 45 anni e la mia solita vocina nella testa mi diceva ma dove vuoi andare? Hai già 45 anni. Poi, flebile ma distinta, ho sentito un'altra vocina. Hai solo 45 anni. Quando sono andata dal mio trainer e glielo ho parlato, lui mi ha fatto un'unica domanda. A quale delle due hai scelto di dar retta? È stato il primo incontro consapevole con le sfumature. Una piccola parola, solo, invece che già, aveva fatto una differenza enorme per me. Come nel golf, uno scostamento impercettibile nell'inclinazione del bastone durante lo swing può far sì che la pallina cada dall'altra parte del campo anche decine di metri più in qua o più in là. E oggi è più che mai importante avere una buona mira. Il nostro mondo è sempre più diviso tra chi ha paura e chi no, chi si vaccina e chi no, chi lavora come mai prima e chi fa fatica, chi è ricco e diventa sempre più ricco e chi è povero e diventa sempre più povero. La pandemia avrà una coda lunga, l'abbiamo capito tutti ormai, e notiamo un aumento dell'aggressività, della depressione, dei conflitti, della solitudine, oltre che un significativo impoverimento culturale dei giovani. In questa prospettiva dicotomica siamo costantemente chiamati a scegliere. E io ho scelto. Io voglio cambiare il mondo. Non è un pensiero originale, lo so. E meno male! Perché siamo in tanti oggi a voler costruire un futuro più felice per il pianeta. È un momento di svolta, tra pre e post pandemia. Un passato, quello dei miei genitori e dei miei nonni, fatto di guerre, e il futuro dei nostri figli, che nel mio modello del mondo non può essere altro che più green e sostenibile. Per far questo serve fiducia, creatività, passione, un progetto comune, spirito di squadra. Ricordiamoci che veniamo tutti dallo stesso posto e che stiamo andando tutti nello stesso posto. Cosa stiamo creando oggi che rimarrà nei secoli? Io non so fare i miracoli, ma so cogliere e coltivare le sfumature. Le sfumature sono quelle piccole decisioni nella vita di tutti i giorni che fanno la differenza. E come nel golf, uno scostamento minimo nella nostra percezione ci può aprire scenari differenti e portare a risultati anche molto diversi nel lungo periodo. E allora giochiamoci un po' con queste sfumature, con un grande classico. Lui e lei a cena. Lei già giorni prima chiama l'amica, oh, sai che sabato sera esco con lui? E poi parrucchiere, unghie, mis, e si fa un film della serata. Lui, a volte condivide anche lui, si veste fighetto, si cura la barba, prenota al ristorante, e anche lui si fa un film della serata. Quanti film ci siamo fatti? Ora, il cervello è micidiale, valuta costantemente una quantità inimmaginabile di stimoli per la nostra sopravvivenza e non ce ne rendiamo neanche conto. Cosa succede nel nostro film se quando i due si incontrano lui le dice sei bellissima, lei apprezza la sua eleganza, 
a cena ridono, scherzano, conversano. E la comunicazione fluisce come in un tango, sempre giocando. Cosa succede se lui arriva in ritardo? Se la sua macchina è un po' troppo vissuta? E se per tutta la sera parla solo di sé? E dall'altro lato, cosa succede se lei, quando scende a un trucco un po' pesante, e subito gli fa notare che c'è una via più veloce per arrivare al ristorante e lo interrompe, mentre lui sta dicendo qualcosa che per lui è importante. L'esito della serata dipende dalle sfumature. Impariamo a coglierle e a coltivarle. Il segreto per coglierle mi è stato passato da un'amica tanti anni fa. È quando l'io diventa tu. Mettiamoci in ascolto, con umile curiosità. Per coltivarle, mi sono ispirata al padre della comunicazione non violenta, Marshall Rosenberg. Mi ha insegnato ad ascoltare non soltanto quella che la persona dice, ma anche quello che la persona non dice. L'intenzione, le emozioni, i bisogni, le aspirazioni. Ora ti voglio dimostrare come l'ascolto può fare la differenza nella nostra vita. Ho scelto tre sfumature, per me le più importanti. La prima l'ho incontrata in autostrada. Quando chiedo alle persone cosa vedono, normalmente mi rispondono macchine, autostrada, cartelli, nuvole, montagne. Ok, ma la domanda più importante è cosa non sto vedendo. Questa sfumatura mi è stata utilissima nella gestione del conflitto. Appena c'è qualcosa che non va, noi puntiamo subito il dito sull'altro, è lui il responsabile. È l'altro che non dice, non fa, non pensa, non è quello che vogliamo noi. E così il focus è sì sull'altro, ma solo perché non soddisfa un bisogno nostro. In realtà il focus è su di noi. In una discussione tra soci, in un team di lavoro, in una coppia, noi vediamo quello che è apparente, ma non sappiamo mai cosa l'altro sta pensando, provando, vivendo. E quando ci si accalora, l'altro a volte comincia a vomitarti addosso non soltanto il problema contingente, ma già che c'è, anche tanto altro. E parte una discussione in cui ognuno vuole avere ragione. Ma quando anche ti ho dimostrato che ho ragione, come mi sento? Davvero penso di aver vinto? E l'altro come si sente? Siamo più vicini o più lontani? Rosenberg propone una via alternativa a questo approccio antagonistico. Mettiamoci in ascolto di quel tanto altro con l'intenzione di scoprire qual è il bisogno non risolto che non stiamo vedendo. Perché tutto quello che facciamo lo facciamo per un motivo, per soddisfare un bisogno. E i bisogni fondamentali sono universali, anche se non tutti li sentono con la stessa intensità nello stesso momento. Smettiamo di giudicare e invece impariamo a comprenderli. Insieme poi negozieremo la strategia più efficace per soddisfarli. Come? Con una metafora. Io la chiamo il secchio del vomito. <ride> Chiedo scusa se magari siete un po' delicati di stomaco. Ma tu sai benissimo, se hai avuto una crisi di vomito mai nella tua vita, quanto dura? Un minuto? Due minuti? Non di più. Allora, quando l'altro comincia a vomitarci addosso, porgiamogli un bel secchio. Gli bagliamo la fronte, qualche parolina di conforto, ma senza metterci a giudicare, senza discutere. Ha bisogno di sentire che ci siamo. Quando poi sta meglio, quando l'emotività è scesa, a quel punto mettiamo da parte il secchio e insieme possiamo andare alla scoperta di che cosa gli serve. Magari non era così chiaro prima. E insieme possiamo trovare una soluzione. Questa sfumatura mi è molto cara. L'ho vissuta come figlia e come mamma. I genitori sorreggono i bambini quando stanno imparando a camminare, scorgono i loro talenti e vogliono aiutarli a esprimerli. Vedono gli ostacoli prima di loro e vorrebbero proteggerli. E così, in questo rimpallo tra te lo sto dicendo perché l'ho vissuto prima di te, ma mami, i tempi sono cambiati, vedrai se non avevo ragione, non ammetterò mai che avevi ragione rischiamo di perderci la sfumatura più importante, una connessione a livello più profondo. I nostri figli hanno bisogno di sentirsi amati perché esistono, non per quello che sanno, per quello che ottengono. Nel film Avatar dicevano 
io ti vedo. Io sono una mamma adottiva e pensavo che il mio amore sarebbe bastato a colmare il vuoto, se non a cancellare, almeno a mitigare il dolore. Ho affrontato tanti ostacoli e, come tutti i genitori, ho fatto degli errori. Oggi, quando ci vediamo, è un incontro. Io mi metto in ascolto, delicatamente curiosa. Loro mi raccontano e io mi racconto. E le lunghe chiacchierate che facciamo mi lasciano intendere che la nostra connessione si sta rafforzando. Questo basta rendermi felice. Poi le somme le tirerò alla fine. Questa sfumatura è meno intuitiva, ma è quella che fa la più grande differenza in assoluto. A partire dagli anni 90, il HeartMath Institute in California ha effettuato numerosi studi neuroscientifici sulla coerenza cardiaca e ha dimostrato che il cuore è molto più che un'efficiente pompa che permette la vita. Oggi sappiamo che il cuore ha un suo cervello, propri circuiti neurali, e che è in grado di imparare, ricordare, decidere, sentire indipendentemente dal cervello. Il cuore ci apre una fonte di intelligenza e saggezza, ci aiuta a sviluppare creatività e intuizione. Io l'ho sperimentato in prima persona e ho scoperto un modo diverso di ascoltare. La mia relazione con mio papà è stata molto conflittuale quando ero un'adolescente impetuosa. A 19 anni un'amica mi disse «Sai, io non ho fatto in tempo a fare pace con mio padre». Quella frase mi ha inseguito per tutta la vita. Ogni incontro che diventava scontro mi lasciava la mano in bocca e io mi scervellavo letteralmente per cercare un modo diverso per fare pace. Ci sono riuscita quando ho smesso di cercare chi avesse ragione e ho ascoltato quello che avevo nel cuore. Oggi sono felice per come è evoluta e come sta ancora crescendo la nostra relazione. Ci scontriamo ancora, ma ping pong. Ho imparato che il cervello vuole avere ragione, il cuore sa. Sarà capitato anche a te di prendere una decisione dopo aver vagliato tutti i pro e i contro. Decisione che poi si rivela sbagliata e tu senti quella vocina che dice lo sapevo che dovevo fare nell'altro modo. Ecco, il cuore sapeva. Ho condiviso tre sfumature. Chiedermi cos'è che non sto vedendo. Ricercare una connessione e ascoltare il cuore. Ovviamente le sfumature sono più di tre, sono anche più di 50. Ogni volta che siamo davanti a una scelta, mettiamoci in ascolto, sintonizziamoci sull'altro con umiltà. Così potremo fare qualcosa di speciale e così potremo cambiare il mondo. E cominciamo dal prossimo incontro che abbiamo con una persona. Ci vediamo, ci sorridiamo, ci salutiamo, sento la sfumatura emotiva, quale che sia. Cosa scopro che non avevo visto prima? Forse non è così importante avere ragione. Cos'è che gli serve per stare meglio? A fare tutta la differenza è un io ti vedo. Ora ti invito a portare questo valore in tutti i tuoi incontri della prossima settimana, del prossimo mese, del prossimo anno. E immagina che tutte le persone per cui tu avrai fatto la differenza faranno lo stesso nei loro giorni successivi, nelle settimane successive, nei mesi successivi. Vista così, cambiare il mondo è un attimo, ti pare? Grazie, nonna.